Bien amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el asentamiento humano 17 de marzo, eh, justamente eh, en el local del Pornoí Dulce Despertar, para lo cual tenemos eh, la presencia del alcalde vecinal, John Ruiz, que nos va a dar algunas informaciones respecto a las acciones que se estarían tomando hoy en día. Bueno, eh, este Pornoí, como ustedes pueden apreciar, del 2019 ya no se abre, está cerrado, pero el nivel del piso era todo hasta acá, pero bueno, algunos por construir su casa y no botar el desmonte, tú puedes ver todo desnivelado, han llenado de tierra todo este sector, ¿no? y, y mira cómo se encuentra en estos momentos actualmente, abandonado, si podemos ver las cámaras por dentro, está el techo casi caído, en la parte interna, vamos a ver cómo se viene eh, de alguna forma afectándose este local. las mesas, cómo se encuentran las mesas. Eh, hemos hecho ya, hemos pedido al municipio para que por favor vengan a, a hacer un trabajo conjunto para hacer la limpieza correspondiente. Bueno, ya ha llegado al municipio. Ah, no te gusta, no te gusta. No de la llave para poder ingresar y ver cómo se encuentran, ¿no? Incluso los inmuebles del, del, del Pronoí eh, se están deteriorando por, el, la, por la tierra por lo que se está cayendo pues algunos objetos del techo. Correcto, está previsto para este nuevo año el regreso a clases semipresenciales, según lo determina el Minedu, eh, ¿se restablecería de repente este apoyo que bueno albergaba a, hasta donde recordamos a más de una docena de niños? Sí, bueno, este problema ya ha sido, para, hay dos aquí, uno que está en el sector 6 y este que es el sector número 1. Entonces, este el del 6 actualmente nos comunican que los padres todavía lo tienen, lo mantienen, Acá obviamente sí se ha cerrado porque no ha habido alumnos, ni tampoco para ser virtual, ni nada por el estilo. Y es por eso que se ha mantenido y lamentablemente, como digo, ¿no? Mira, las lunas todas rotas. Eso sí quiere un cambio total. Los malos vecinos, bueno, han jugado una mala pasada aquí, ¿no? Son Incluso productos de piedras. Una, habían puesto una, una torre de ladrillo que se hasta arriba, no podíamos ingresar. Intentábamos ingresar, pero era difícil poder ingresar. ¿No? Entonces también nosotros habíamos pedido venir junto con el municipio que hagan un inventario para poder hacer limpiezas, si es que ellos no podían, para limpiar la vez pasada. La vez pasada hicimos limpieza solamente la parte exterior, porque la llave lo tiene el municipio, lo tienen ellos, la llave y como tú ves ahorita cómo estamos, tú estás en un nivel más alto y acá es un nivel más bajo, pero te repito, anteriormente el nivel era uno solo, pero como digo, han construido, han hecho lo que quieren y han dejado todo su desmonte ahí. Y han aplanado, como si fuera ahí parte. ¿Has acercado como alcalde vecinal, digamos, estos vecinos? ¿Cuál ha sido la respuesta que han brindado frente al tema del llamado de atención del desmonte, de los ladrillos, de los vidrios rotos? Habíamos conversado con el señor, supuestamente, sí que lo había puesto acá, como para que no pueda ingresar nadie. Muy difícil que pueda ingresar por estos huecos, pero lo había puesto como protección, es lo que había manifestado. Y que acá lo había puesto para nivelar, pero ¿nivelar qué? Si esto está desnivelado. Pero bueno, ya entrar en detalles... Eh, también hemos conversado con el área de la doctora, de la bióloga Elsie Miranda, para que acá siembren plantas, para acá al menos tener un área verde. Y con el futuro, esto se puede convertir también en un mini parque infantil para que los niños puedan salir, ¿no? Como en el otro sector. La idea es que esto se descentralice, no hay áreas recreativas para nuestros niños, y eso es lo que queremos que exista aquí. Hoy en día, ¿cuántos niños eh, están eh, registrados como alumnos en el nivel inicial? Mira, ahorita, te soy sincero, desconocemos porque la última vez que ha habido ha sido el 2019. 2020, tú sabes que no ha habido, no ha habido matriculado, no ha habido profesora. Este 2021 tampoco. Entonces, son dos años que ha estado cerrado el PRONOI y que... No había quien este, haga el mantenimiento respectivo. O sea, tendría que nuevamente empezarse a buscar alumnos, porque la profesora es lo que hace es captar alumnos. Alumnos para poder ver la cantidad que hay y empezar con las, con las clases. Por lo pronto, ¿qué actividades estarían eh, de aquí para adelante realizando? Bueno, lo que queremos es esto, recuperar este pronoí, que se haga su limpieza respectiva y mantenerlo, pues, mantenerlo, porque son áreas. A veces nosotros también queremos reunirnos y no tenemos dónde reunirnos como directiva. Contaba, y ha habido inmuebles, ¿no? Correcto. ¿Contaba este local con los servicios básicos, agua, luz, servicios higiénicos? Lo que tiene es desagüe. Y si sí, tiene su inodoro, es limitado este, a comparación del Pronoí número 6. Ese Pronoí número 6 sí tiene chapado, techo aligerado. Obviamente es de dos lotes. No es de un solo, este es un solo lote. Y menos de un lote porque las medidas no son ni 6 metros ahí. ¿No? Entonces, 
eh, el pronodil del número 6 está más implementado que el de acá. Este tiene un inodoro, pero no tiene agua. Acá teníamos que llenar un tanque de agua para poder abastecerle de agua a los niños, ¿no? A futuro, quizás ya iniciando con esta campaña de limpieza, solicitud de su persona, eh, ¿podría continuar con las mejoras en la ambientación para mejoría futura de los niños? Claro, como tú ves, también hay focos y no hay acá medidor, no hay el, el, este, luz eléctrica acá tampoco. Entonces solamente son de adorno, que falta muchas cosas por implementar acá, si es posible ponerle las columnas y hacerle su techo aligerado, ¿no? Si se puede proyectar para un futuro eh, de dos pisos. Vamos a ver en la parte interna, más eh, cerca, donde justamente ustedes pueden contemplar que ciertos objetos que en algún momento se utilizaron, hoy se encuentra prácticamente eh, de una, alguna forma abandonos. Entonces ya la municipalidad, en coordinación con la alcalde vecinal, estarían tomando acciones en cuanto principalmente a hacer un inventario y luego ver de qué forma ya eh, le dan el aseo respectivo. Esta es la situación que se viene presentando en el prono y dulce despertar. Bien amigos, estamos en el Pronoí sector número uno. Este sector número uno está el Pronoí Dulce Despertar, donde pues se han venido a hacer la limpieza correspondiente y realmente sorprendente lo que se puede encontrar en la manera como ha estado este Pronoí cerrado durante dos años y ha venido el personal de la municipalidad a realizar la respectiva limpieza donde encontramos el techo a punto de colapsar en una parte y llena de avispas que con un poco de temor trabajan los encargados de la municipalidad de, que han venido a hacer la respectiva limpieza de este trono de ahí. Como se encuentra, miren, abandonado el, las mesas. Y lo triste es que vemos que aquí como si el agua hubiera llegado a este, esta altura estas son las cosas de los alumnos los juegos que tienen los alumnos todo esto los estantes de los alumnos vamos a ver acá también esta es parte de los servicios higiénicos el inodoro cómo se encuentra bueno han pasado dos años que ha estado cerrado el pronoí bueno, y hoy se hace la limpieza por parte de la municipalidad. Conversemos con algún encargado de aquí de la municipalidad. Ah, mira, Talia, buenos días. Eh, bueno, viniendo ustedes a cumplir con el trabajo de la limpieza del PRONOI. Así es, yo hemos venido justamente también a apoyarte y a visitar este lugar, ¿no? Porque creo que los niños ya necesitan un lugar para también recrearse. Claro, va a haber un momento que las clases van a ser presenciales, ¿no? Y este ha servido para albergar a los niños y profesoras que han podido compartir experiencia en el ámbito educativo. Ajá, así es. Eh, yo, nosotros estamos dispuestos a apoyarte para ponerla en condiciones, sobre todo este lugar. Y tal vez ahora este, también podríamos traer los talleres una vez a la semana para reunir a los niños de tu sector. Uh -huh. y tenemos las herramientas y bueno eh, es lastimosa lo que se está viendo es muy penoso no porque no sabíamos realmente que estaba en estas condiciones abandonado y, bueno, claro. la gente también eh, ha hecho proceso o sea ha roto las ventanas y ha llenado sí, de... vemos las ventanas todas rotas los vidrios incluso que algunos su desmonte han dejado acá uh -huh. Al, claro no hay ingresos prácticamente eh, creo que hay mucho por trabajar aquí yo como alcalde vecinal eh, tendría que funcionar la manera para poder conseguir el ingreso para el trono y, y tal vez recuperar esa área para que se pueda ver más bonito ¿no? así Muy que bien. vamos a estar para apoyar muchas gracias, bueno es el trabajo que realizan aquí en el trono y sector número uno
menos si los, los techos están llenos de avispas. Hay varios panales de avispas aquí dentro del conoí. Pero bueno, se está realizando la respectiva limpieza, tratando de recuperar eh, las cosas que en un momento sirven para los niños, el mueble mismo. Lo que sí el techo está a punto de colapsar, esta viga, ustedes pueden ver, está agua. Bueno, debería cambiarse por tijerales estas, estas vigas. La cama vale, pero el colchón se puede lavar. El colchón tiene que lavarlo. La frazadita también. Vamos, vamos. Parte de la transmisión.